Hello everybody, today te voy a enseñar 100 frases de jerga en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este video? Mira, he escuchado de muchos estudiantes decir, uh, estudio en un instituto aquí en mi país y puedo entender mi profe, ¿no? Pero cuando escucho cualquier uh, canción, película, hablantes nativos, no entiendo nada. Una razón, una de las razones principales es que no te están enseñando el inglés real en tu instituto, no te están enseñando el inglés que realmente usamos. Por eso te quería hacer este video, aunque va a haber gente diciendo no deberías aprender jerga, no es el inglés correcto, pero es el inglés que usamos, ¿ok? Si quieres entender la gente, quieres saber estas frases, y si tú quieres más lecciones como esta, solo te pido que me avises abajo en los comentarios y que compartes este video con tu gente. Ya, empecemos. Si tú quieres saber los tres secretos para entender el inglés hablado rápido, para hablar inglés con fluidez y cómo avanzar más rápido sin memorizar miles de reglas gramaticales, vente a mi clase magistral, enlace en el primer comentario de este video. On edge. You're on edge. We're all on edge here. On edge, literalmente como en el borde, en un precipicio. Pero imagínate, el significado es muy nervioso. Imagínate que estás parado en un precipicio aquí y ¿cómo vas a sentir? Nervioso. Ok. On edge. He's on edge. Él está muy nervioso. She's on edge. Ella está muy nerviosa. You're on edge. You're on edge. We're all on edge here. We're all on edge here. Not have the guts. You don't have the guts. You don't have the guts. Not have the guts. Literalmente no tener las agallas, pero quiere decir de nuevo no tener uh, suficiente coraje de hacer algo. No, tú me dices, Cory, te voy a pegar, o algo, ¿no? Yo digo, you don't have the guts. No tienes las agallas, no tienes el coraje de hacerlo, ¿ok? Not have the guts. O alguien quiere uh, decir a su jefe que no quiere trabajar más. Yo digo, you don't have the guts. Es decir, tienes demasiado miedo, no tienes el coraje de decirlo, de decir eso a él, ¿ok? Not have the guts. You don't 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 have the guts. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear uh, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Inside joke. It's an inside joke. I guess it's more of an inside joke. An inside joke es una broma interna. Uh, hay cinco de nosotros ahí y tres de nosotros sabemos algo y están burlando de algo, pero los otros dos no saben. It's an inside joke. Solo esas tres personas saben y entienden la broma, ¿ok? Inside joke. It's an inside joke. It's an inside joke. I guess it's more than it's I joke. I guess it's more than it's I joke. Old school. I'm old school. She's old school. Old school, literalmente como colegio viejo, pero lo usamos como adjetivo para describir algo o alguien quizás no muy moderna o eh, de la vieja escuela que le gustan las cosas como eran hace 30, 40, 40 años, ¿no? O oh, he's old school. He's old school. She's old school. I'm old school. I'm old school. She's old school. She's old school. Show up. He'll show up. I would show up at an airport. Show up parece como mostrar hasta, pero quiere decir aparecer. Hey, you finally showed up. Por fin apareciste ahí, ¿no? You finally showed up. Showed up. Este caso pasado vinculando con la R suave de español. Showed up. He'll show up. He'll show up. I would show up at an airport. I would show up at an airport. La primera frase acá. That'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. Literalmente, 
ese será el día, ¿no? Pero quiere decir algo como, jamás va a pasar eso. Cuando las vacas vuelen, ¿ok? That will, that'll. That'll be the day. Ah, uh, that'll be the day. 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 Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Suficiente es suficiente. Literalmente quiere decir ya basta. Tus niños están peleando ahí, gritando uno al otro. Hey, enough is enough. Ya basta. Enough is. Enough is. Vinculando enough is enough. 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 Get your mind off someone something, okay? Get your mind off Shelly. Get your mind off it. Literalmente como quitar tu mente de algo o alguien. Quiere decir dejar de pensar en algo, dejar de pensar en alguien. Hey, get your mind off of her, okay? Deja de pensar en ella. O get your mind off of work. Deja de pensar en el trabajo, ya, yeah, okay? Get your Get your, vinculando, get your mind off la persona o la cosa. Get your mind off Shelly. Get your mind off Shelly. Get your mind off it. Get your mind off it. Hate someone's guts. Hey Karen, I hate your guts. I hate his guts. Hate someone's guts. Literalmente, odiar las, las agallas de alguien quiere decir odiar a alguien, ¿ok? Oh, I hate his guts. Odio sus agallas, ¿no? Literalmente, pero quiere decir lo odio, ¿ok? To hate someone's guts. Hey, Karen, I hate your guts. Hey, Karen, I hate your guts. I hate his guts. I hate his guts. And see. Antsy quiere decir nervioso, ansioso. People are, are getting antsy. What's the matter with you? You're also antsy. Ooh, I'm feeling antsy. Estoy sintiendo un poco ansioso, no? Antsy. 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 People are, are getting antsy. People are, are getting antsy. What's the matter with you? You're also antsy. What's the matter with you? You're also antsy. I'm out of here. Me voy de aquí. I'm out of here. I'm out of here. I am. I'm out of. Out of. I'm out of here. I'm out of here. Obviamente informal, pero así lo decimos. I'm out of here. Me voy de aquí. Okay? I'm out of here. 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 A brew. Four bucks for a brew? I need a brew. A brew es una palabra corta de slang para llamar una cerveza. I need a brew. Es decir, necesito una cerveza. Quizás estoy estresado, cansado del trabajo. I need a brew. Si no sabías lo que estaban pidiendo o diciendo, era una cerveza. Necesito una cerveza. A brew. Four bucks for a brew? Four bucks for a brew? I need a fruit. I need a fruit. Rookie. I am the rookie. You're that rookie. Una persona que es un rookie es un novato, uh, un principiante en algo, ¿no? El nuevo miembro del equipo, oh, he's a rookie. Es decir, él acaba de empezar, no sabe muy bien cómo hacer las cosas, ¿no? He's a rookie. Rookie. I and the rookie. I am the rookie. You are that rookie. You are that rookie. Shindig. When is the shindig? We did have a shindig for you, Bon. Shindig is una palabra uh, para referir a una fiesta. Hey, uh, vamos a tener un shindig este fin de semana. ¿Quieres venir? We're going to have a shindig this weekend. 
Wanna come? Shin dig. Shin dig. When is the shin dig? When is the shin dig? We did have a shin dig for you, Bond. We did have a shin dig for you, Bond. Swell. That's swell. That's a swell idea. Algo que es swell es genial, simplemente. Oh, that's swell. Yo no la usa tanto, pero la gente la van a usar. Vas a tener que entenderla, ¿no? Swell. Swell. That's swell. That's swell. That's a swell idea. That's a swell idea. Cut a deal. I cut a deal with Sean Cahill. I say we cut a deal with the Wheeler Group. Cut a deal, literalmente cortar un acuerdo. Pero qué quiere decir hacer una, un acuerdo, cerrar un trato. Hey, let's cut a deal. Cut a deal, hacer un trato. Let's cut a, cut a, cut a deal. I cut a deal with Sean Cahill. I cut a deal with Sean Cahill. I say we cut a deal with the Wheeler Group. I say we cut a deal with the Wheeler Group. Homie. Homie quiere decir amigo. Grab a napkin, homie. All right, homie, I gotta go. Estoy casi seguro que venía de como la, lo, el mundo de las pandillas, quizás en los ochentas, noventas. Uh, y antes no se escuchaba afuera de esos círculos, pero ahora es mucho más común que lo vas a escuchar. Mucha gente lo, lo han adaptado para informalmente llamar a los amigos, ¿no? Homie. Homie. Grab a napkin, homie. Grab a napkin, homie. All right, homie, I gotta go. All right, homie, I gotta go. Cut and dry. It's pretty cut and dry here. Pretty cut and dry. Cut and dry. Literalmente cortado y secado, pero no tiene sentido así. Cut and dry, usamos para hablar de una situación que es obvio, es muy claro lo que pasó ahí, no hay que discutir sobre esa situación. It's cut and dry. Es obvio lo que pasó ahí, ¿no? Cut and dry. Cut and, cut and, cut and dry. It's pretty cut and dry here. It's pretty cut and dry here. Pretty cut and dry. Pretty cut and dry. Passed out. He passed out. I don't know why I passed out. Passed out, literalmente desmayado. Pero usamos passed out para hablar de quedarse dormido por cansancio o en, quizás estabas muy enfermo y como te, te desmayó, más o menos, ¿no? Te quedaste dormido ahí. O quizás alguien tomó demasiado y se quedaron medio muerto ahí, uh, desmayado. Passed out. ¿ya? Un estado durmiendo, pero muy, muy eh, al fondo, digamos. A sleeping very deeply. ¿ya? No sé cómo, muy bien cómo decirlo eh, en español, pero estar casi desmayado, pero durmiendo. ¿no? Passed out. Passed out. He passed out. He passed out. I don't know why I passed out. I don't know why I passed out. Flex. Flex. Fine. No need to flex. Flex. ¿Qué quiere decir? Literalmente quiere decir flexionar, como flexionar un músculo. Viene de eso. Ahora lo usamos un poco diferente. Ahora quiere decir presumir un poco. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar, no tengo auto, pero vamos a, a, a actuar como si acabo de comprar un nuevo auto. Yo llego al trabajo y en vez de estacionar como todos, yo eh, parqueo enfrente de la puerta principal y grito para todos, oye, ¿me pueden, a, me pueden a contestar una pregunta? Realmente lo que estoy haciendo es mostrando mi auto para que todos lo vean, ¿no? Y puedes decir, ah, he's flexing, he's flexing. Solo quiere presumir, solo quiere mostrar lo que tiene, ¿ok? Flex, flex. Nota los dos sonidos que hace el X. Flex, flex. 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 Fine. Flex. Fine. No need to flex. No need to flex. 
Yo. Yo, Anna. Yo, what's up? Yo. Yo es un saludo muy, pero muy informal. Jamás lo quieres usar con tu jefe, con tus padres. Pero yo, yo, yo. Uh, un saludo informal. Oye, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No? Yo. Yo, Anna. Yo, Anna. Yo, what's up? Yo, what's up? Make out. I will not make out with you. We used to make out. Make out quiere decir a besar, abrazarse, hace todo eso, ¿no? Uh, todo menos la acción principal, digamos. Es eso, como besarse, abrazarse, make out, ¿ok? Vinculando, make out, make out. I will not make out with you. I will not make out with you. We used to make out. We used to make out. Bod. You have a rockin' bod. Hot bod grows face. Bod simplemente corta para body, que es cuerpo. Y la gente va a decir algo como, ooh, he's got a hot bod. Hot bod, él tiene un cuerpo sexy, ¿no? Bod. Bod. You have a rockin' bod. You have a rockin' bod. Hot bod grows face. Hot bod grows face. Hottie. Yeah, she is a hottie. Oh, what a hottie, huh? Hottie es un bombón. Puede ser eh, tanto mujer como hombre. Hottie. Hottie. Nota, en inglés de los Estados Unidos vamos a usar la R suave. Hottie. Hottie. He's a hottie. She's a hottie, etc. Hottie. Yeah, she is a hottie. Yeah, she is a hottie. Oh, what a hottie, huh? Oh, what a hottie, huh? I'm done with it. So, no more Tinder? Nope, B, I'm done with it. Regardless, I'm done with it. I'm done with it. Uh, ya me cansé de esa cosa. Quizás es una relación, eh, un trabajo, un proyecto. I'm done with it. Ya me cansé, ya lo he dejado. No voy más en eso. I'm done with it. I'm done with it. So, no more Tinder? Nope, B, I'm done with it. So, no more Tinder? Nope, B, I'm done with it. Regardless, I'm done with it. Regardless, I'm done with it. Woke or aware? I'm woke. I'm aware. Uh, woke creo que salió, surgió en los últimos quizás tres o cuatro años, quiz, creo, estoy casi seguro, de los Estados Unidos. Tiene, que, tiene un significado muy específico y es estar como alerta o consciente de las injusticias en la sociedad, más que nada hoy en día el racismo en los Estados Unidos. Así que para decir I'm woke quiere decir eso, que eres consciente de, del racismo que existe y las injusticias de la sociedad, ¿ok? Y where es como uh, consciente al tanto. Yo sé que lo que está pasando de cualquier situación. I'm aware, I'm aware, ¿ya? Yeah? Yo sé lo que está pasando. I'm woke, I'm woke. I'm aware, I'm aware. Algo o alguien que es epic, es impresionante, épico, uh, increíble. This case is epic. It's epic. Ooh, the vacation was epic. Ah, la, la, la vacación fue increíble, no lo vas a creer, ¿no? Epic. Epic. This case is epic. This case is epic. It's epic. It's epic. Whiz. Oh, she is a whiz. And you're a whiz. Whiz. Si alguien es un whiz, quiere decir que son, es un genio o es muy, pero muy inteligente. Uh, she's a whiz. No te lo sonido de Z al final. Whiz. Oh, she is a whiz. Oh, she is a whiz. And you're a whiz. And you're a whiz. Gig. 
Carla Fern got me a gig. You got a gig? Gig. Gig es un trabajo no muy en serio, normalmente de un corto plazo. Un trabajo que vas a tener quizás un fin de semana, uh, quizás un mes. It's a gig. Yeah? No es una profesión. It's, ooh, I just got a gig this weekend. Uh, yeah. Acaba de conseguir un trabajo pequeño. Eh, también lo usan los músicos para decir que voy a tocar este fin de semana. Es decir, una noche o dos noches tengo un trabajo. ¿Ok? A gig. Carla Fern got me a gig. Carla Fern got me a gig. You got a gig? You got a gig? Chick. Chick puede ser chica o puede ser mujer joven. Who is that chick? She's a college chick. Chick. ¿ya? Y nota que no es chick. Más primero tenemos que bloquear todo el aire con la lengua, tocando las sencillas superiores. Chick. Chick. Y después suelta la lengua para dejar a explotar. Ch, ch, chick. Chick. Who is that chick? Who is that chick? She's a college chick. She's a college chick. Nuts. You're nuts. I'm not nuts. Nuts, li literalmente nueces. Pero usamos nuts para decir que loco, ¿no? Que locura. Y puedes decir, he's nuts. Él es loco. She's nuts. Ella es loca. Uh, o, it's nuts. ¿Ya? La situación es una locura. ¿Ya? Nuts. Nuts. You're nuts. You're nuts. I'm not nuts. I'm not nuts. Whack. This is so whack. You are whack. Whack, muy informal, uh, pero lo usamos para decir que algo es malo, loco, no muy bueno. Una situación, quizás tu, tu nuevo, nuevo jefe viene y dice, ahora todos van a trabajar uh, dos horas más cada día y su descanso de almuerzo es 15 minutos menos. ¿ya? Van a decir, oh, that's whack, horrible, ¿ya? es horrible, whack. This is so whack, this is so whack. You are whack. You are whack. Basic. It's pretty basic. You're basic. Basic, básico. Uh, y va a tener un par de usos acá. Si estás hablando de un, un asunto, una tarea, por ejemplo, oh, it's basic. Es decir, es muy simple. Si estás llamando a, a una persona, basic, ahí puede ser, cuidado ahí, quizás un poco tonto, quizás muy aburrido. Uh, uh, he's basic, she's basic, etc. Okay? Basic, basic. It's pretty basic. It's pretty basic. You're basic. You're basic. Joint. I like that joint. This is not the joint you're looking for. Joint. Uh, un antro o un bar barato, normalmente, ¿no? Ooh, let's get out of this joint. Ya vamos de este lugar, uh, de este bar barato, uh, joint. I like that joint. I like that joint. This is not the joint you're looking for. This is not the joint you're looking for. Goof. You gotta be a goof. What do you say as a goof? Goof. Si estamos hablando de una persona acá es un quizás un poco tonto, estúpida o nada más como muy como le encantan hacer todos reír, no importa, siempre ahí están ahí uh, haciendo todo el mundo a uh, reír, ¿no? Goof. Goof. You gotta be a goof. You gotta be a goof. What do you say as a goof? What do you say as a goof? Freeway. It's an hour on the freeway with traffic. I drive a car off a freeway. Freeway. En uh, los Estados Unidos, un freeway es una autopista. Okay? Free 
way. It's an hour on the freeway with traffic. It's an hour on the freeway with traffic. I drive a car off a freeway. I drive a car off a freeway. Recap. I could recap very quickly. Let me recap. Recap uh, es resumir todo lo que acaban de decir, recapitular, ¿no? Let's recap. Después de un encuentro de negocios, let's recap. Ya, yeah, vamos a resumir todo lo que hemos dicho. Recap. I could recap very quickly. I could recap very quickly. Let me recap. Let me recap. Amped. Um, totally amped. I'm so amped to party. Amped. Uh, amped, amplificado, literalmente, pero quiere decir emocionado, emocionada. Ooh, I'm amped. Es decir, estoy muy, muy emocionado. Y nota que un amp es un amplificador, ¿no? La, la parlante que una guitarrista pone para hacer su guitarra más, más fuerte. Eh, amp, amp. Eso es un amp, pero para decir I'm amped, muy, pero muy emocionado. Um, totally amped. Um, totally amped. I'm so amped to party. I'm so amped to party. Vacay. How is your vacay? It's called a summer vacay. Vacay, una palabra corta para decir vacation, ¿ok? I need a vacay. Necesito una, una vacación. Ya estoy muerto, ¿ok? Vacay. Vacay. How is your vacay? How is your vacay? It's called a summer vacay. It's called a summer vacay. A looker. Oh, he's a looker. She's a looker. A looker es alguien muy guapo o muy guapa a uh, que te hace mirar porque son tan guapos, ¿no? Ooh, he's a looker. She's a looker. 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 Oh, he's a looker. Oh, he's a looker. She's a looker. She's a looker. Upscale. Our brand is classy and upscale. I'm going to rent my upscale clothing. Upscale exclusivo. Lo puedes usar para llamar eh, un lugar, un, un restaurante, eh, o quizás un producto que es muy caro, muy uh, de lujo. No, Ooh, this is an upscale restaurant. Ooh, es un, un una restaurante muy como exclusiva, muy elegante. Okay, upscale. Upscale. Our brand is classy and upscale. Our brand is classy and upscale. I'm gonna rent my upscale clothing. I'm gonna rent my upscale clothing. Beamer. Got your new Beamer out front? Blue Beamer camped out front. Beamer. Un Beamer eh, es el auto, BMW. Uh, pero que se usa mucho, oh, he's got a Beamer, ¿no? Él tiene un BMW, ¿no? Él tiene un auto muy bonito. Uh, Beamer, Beamer. Got your new Beamer out front? Got your new Beamer out front? Blue Beamer camped out front. Blue Beamer camped out front. Dough. I had extra dough. She's gonna get a load of dough. Dough, literalmente masa, pero usamos dough para decir dinero. Hey, do you have any dough? Yeah, tienes algo de dinero, me puedes prestar. Yeah, could you lend me some dough? Me puedes prestar eh, algo de dinero. Okay, dough, dough. I had extra dough. I had extra dough. She's gonna get a load of dough. She's gonna get a load of dough. Wallflower. Before I met you, I was a mousy wallflower. You're a wallflower. Wallflower, wall, quiere decir pared, flower, flor. 
a, a wallflower es, imagínate si estás en una fiesta y hay alguien ahí atrapado en la pared que no habla con nadie, que no se mueva, está medio introvertido o muy tímido. Esa persona llamamos un wallflower. Wallflower. Están en la fiesta como casi están pintado por la pared porque no se mueven, no hablan, nada. Wallflower. Before I met you, I was a mousy wallflower. Before I met you, I was a mousy wallflower. You're a wallflower. You're a wallflower. Geek. Geek. I was a geek in high school. You're kind of a geek. Geek, normalmente llamamos a, a un nerd o un cerebrito, alguien que muy inteligente, que no le interesa, interesa mucho la vida social, más enfocado muchísimo en los libros. Si eres un niño, no hay nada mal en hacer un geek, en ser un geek, ¿no? Estudia mucho, uh, pero ya, yeah, así llaman a uh, geeks, nerds, geek. Geek. I was a geek in high school. I was a geek in high school. You're kind of a geek. You're kind of a geek. Cray. You're cray, okay. Things got kind of cray. How you doing? Cray es corta para crazy. Crazy, loco, loca, uh, refiriendo a una situación, una persona, yeah? He's cray. He's a little cray. Él es un poco loco, no? Cray, nada más. You're cray, okay. You're cray, okay. Things got kind of cray. How you doing? Things got kind of cray. How you doing? Racket. Enough of that racket. I can't get any work done with all that racket. Racket, literalmente como una, una raqueta para jugar eh, un deporte, ¿no? Pero racket también usamos para, para hablar de un ruido muy molesto, ¿no? Who's making that racket? ¿Quién está haciendo ese ruido tan molesto? ¿No? Racket. Enfatizando la primera sílaba. Racket. Racket. Enough of that racket. Enough of that racket. I can't get any work done with all that racket. I can't get any work done with all that racket. Riot. You're just a regular riot. You're a riot, Peter. Riot, creo en español, motín, um, una manifestación que termina mal, eh, que en inglés tiene dos significados. La misma de español, una manifestación que termina mal, pero también significa, lo usamos para describir a alguien que es muy, pero muy gracioso, ¿no? Que te terminas ahí con ellos burlando un montón. Wow, she's a riot. Riot, es decir, es muy, pero muy graciosa. Riot. You're just a regular riot. You're just a regular riot. You're a riot, Peter. You're a riot, Peter. La próxima, vibes. Vibes, vibras. Take your bad vibes with you. All good vibes. Usamos mucho vibes en los Estados Unidos para hablar de la energía de alguien o de un ambiente, ¿no? Como, uh, uh, this place has bad vibes. Este lugar tiene malas vibras. O, he has good vibes. Él como es, es buena persona, tiene buena energía, buenas vibras, ¿no? Good vibes, bad vibes, etc. Vibes. Nota el signo de Z al final. Vibes. Take your bad vibes with you. Take your bad vibes with you. All good vibes. All good vibes. Y'all. Y'all. Good night, y'all. Good for y'all. You all, todos ustedes, y'all. Eso viene más de como eh, Texas, el sur de los Estados Unidos, pero lo usamos también en California. Y'all. Y'all. Uh, yeah. Good night, y'all. Yeah. Buenas noches a todos, a todos ustedes. Ok. Y'all. Es informal, pero lo vas a escuchar muchísimo. Y'all. Good night, y'all. Good night, y'all. Good for y'all. Good for y'all. Hella. I am hella smart. 
Dr. Cox sees Hella Fox. Hella uh, es una como contracción informal de hell of uh, que usamos para decir muy. Yeah? She's hella smart. Ella es muy inteligente. Yeah? He's hella nice. Él es muy agra agradable. No? Hella. Hella. Hella nice. Hella smart. So, ma más cualquier adjetivo que tienes ahí. No? Hella nice. Hella smart. I am hella smart. I am hella smart. Dr. Cox sees hella fox. Dr. Cox sees hella fox. Folks. My folks live in Brooklyn with my uncle. Folks, Merry Christmas. Folks, puede ser eh, muchachos, gente o padres, dependiendo, ¿no? Si yo digo, my folks live in California, mis padres viven en California, ¿ok? My folks. Pero si entro a un cuarto y yo, yo digo, hi folks, estoy diciendo hola a todos. Hi folks, en un ambiente informal, ¿no? Hi folks, how we doing? Yeah? Hola a todos, ¿cómo estamos? Yeah? Folks, folks. My folks live in Brooklyn with my uncle. My folks live in Brooklyn with my uncle. Folks, Merry Christmas. Folks, Merry Christmas. Later. Later, guys. Bye. Later. Later, literalmente más tarde, pero lo usamos como una despedida. Hasta luego. Te veo después, ¿no? Later. Later. Nota que estamos usando la R suave de español. Later. Later. Later, guys. Yeah. También es como see you later. Te veo más tarde, pero más corta. Later. Later, guys. Later, guys. Bye. Later. Bye. Later. Weirdo. Maynard is a weirdo. I'm not a weirdo, but I'm difficult. Weirdo, un tipo raro, ¿no? Viene obviamente de la, de la palabra weird, raro, rara, más weirdo, como una persona rara, ¿no? Weirdo. Oh, he's a weirdo. She's a weirdo. Maynard is a weirdo. Maynard is a weirdo. I'm not a weirdo, but I'm difficult. I'm not a weirdo, but I'm difficult. Munchies. Who wants some munchies? We just got the munchies. Munchies son como bocadillos, antojos, y puedes decir, I have the munchies, es decir, yo quiero comer cualquier cosa por ahí, unos bocadillos, no tengo ese, ese tipo de hambre, no quiero una comida grande, más quiero comer cositas por ahí. Uh, o puedo preguntar, do you have any munchies? Es decir, tienes algunos bocadillos uh, uh, ahí, cual, cosas pequeñas que puedo comer, no? Munchies, munchies. Who wants some munchies? Who wants some munchies? We just got the munchies. We just got the munchies. Drama queen. You are such a drama queen. What's your problem, drama queen? Drama queen, literalmente la reina de la, de la drama. Uh, usamos drama queen para describir a una persona que siempre trata de exagerar cualquier problema para como causar una, un escándalo, ¿no? Siempre es algo, una cosa pequeña puede ser algo enormemente grande. Oh, y puedes decir, oh, you're such a drama queen. Eres, eres una, la reina de la drama, ¿no? Siempre buscando ahí la forma de exagerar todo, ¿ok? Drama queen. Drama queen. You are such a drama queen. You are such a drama queen. What's your problem, drama queen? What's your problem, drama queen? Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness is como, oh Dios mío, no? Pero si no quieres decir, uh, también la gente dice, oh my God, uh, pero si no quieres, eh, oh my goodness, oh my goodness, 
goodness. Nota que no es goodness. No quieres dar un beso. U más u. u. Good. Goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Tag along. You can tag along. You want tag along? Tag along. Vinculando quiere decir, recuerdo lo así nada más, acompañar, acompañar a alguien. Si yo te pregunto, hey, do you wanna tag along? Es decir, ¿quieres acompañarme? ¿Quieres venir conmigo? Yeah. Tag along. Tag, tag along. You can tag along. You can tag along. You want tag along? You want tag along? Short on cash. I was short on cash. We're just a little short on cash right now. Short on cash es decir, no tener mucho dinero, ¿no? Si tú me dices, Cory, ¿quieres ir a un restaurante fino para comer? Yo puedo decir, eh, I'm short on cash. Es decir, no tengo mucho dinero para hacer eso, ¿no? Short on cash. Short on, short on. Short on cash. I was short on cash. I was short on cash. We're just a little short on cash right now. We're just a little short on cash right now. Crank something up. Crank it up. No guys, crank it up. Crank something up quiere decir básicamente subir a algo, pero es como esta acción de subirlo rápidamente, como crank it. Crank it es una acción así fuerte, ¿no? No es como despacito, más crank. Crank it up. Es decir, súbelo, súbelo fuerte, rápido. Normalmente hablando del volumen de, de una canción, de, de la radio, ¿no? Crank it up. Crank it. Crank it. It's el volumen. Crank it up. Crank it up. Crank it up. No laughs. Crank it up. No laughs. Crank it up. Busted. Uh, busted, depende del contexto, si estamos hablando de la ley, uh, puede ser arrestado. You just got busted robbing Value Town. You just got busted robbing Value Town. You're busted. You're busted. Busted doing something. Arrestado haciendo algo mal. Uh, pero si estamos hablando como en un contexto familiar uh, o con la familia, ahí un padre puede decir a un niño, you're busted. Uh, ya estás en bronca, ya, yo sé ya que existe, you're busted. You just got busted robbing Value Town. You just got busted robbing Value Town. You're busted. You're busted. Shady, shady, sospechoso. Okay, algo o alguien que es sospechoso. Shady, shady. Don't be shady. Don't be shady. That sounds shady. That sounds shady. Algo que sucks o sucked en el pasado. Algo que apesta. Algo, una situación, una persona horrible que no, no te gustó para nada. A una película que no te gustó para nada. It sucked. ¿ya? Uh, fue horrible, no me gustó para nada. It sucked. Your parents sucked. Your parents sucked. My life sucked. My life sucked. To bail. To bail es huir. Huirse. Ir ya. ¿ya? Let's bail. Let's bail. There's a problem out here. You better bail. There's a problem out here. Let's bail. Vamos a huirnos ya. Vamos de aquí ya. Bail. To bail. Let's bail. Let's bail. There's a problem out here. You better bail. There's a problem out here. You better bail. Booze. Booze. Es otra forma uh, de slang de decir una bebida alcohólica. Get me some booze. Get me some booze. Where's the booze? Where's the booze? Booze. Hey, where's the booze? Oye, ¿dónde están las bebidas? Booze. Notar el sonido de Z al final. 
booze. Get me some booze. Get me some booze. Where is the booze? Where is the booze? Lame. Lame. Algo penoso, patético. Ya. Yeah. Ah. Por ejemplo, hablando de una película. Ah, that was lame. That was lame. He's not lame, okay? He's not lame, okay? Right now he's totally lame. Right now he's totally lame. YOLO. YOLO. Yeah, you will. My girl. YOLO. Yeah, you will. My girl. YOLO. 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 Que es una abreviatura para you only live once. Solo se vive una vez. Y básicamente uh, lo usamos como una lema para decir que Uh, oye, hay que vivir el momento, hay que vivir la vida al máximo. YOLO. Yeah, you will. My girl. YOLO. Yeah, you will. My girl. YOLO. 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 La próxima acá eh, es una reducción del inglés informal hablada. Uh, sería I got you, te tengo, literalmente, uh, gramáticamente incorrecto, pero lo usamos igual, bajamos el I y vinculamos gotcha, gotcha, gotcha. I don't know, chopping stuff. Gotcha. I don't know, chopping stuff. Gotcha. Oh, I got you. Oh, I got you. Gacha lo usamos en dos sentidos. Uno para decir te entiendo, ok, te entiendo, gacha. Gotcha. Y el otro es como, ya te tengo, te tengo atrapado ahí, ¿no? Como si estás persiguiendo a alguien. Gotcha. ¿Ya? En esas dos uh, situaciones. Gotcha. Gotcha. I don't know. Chopping stuff. Gotcha. I don't know. Chopping stuff. Gotcha. Oh, I got you. Oh, I got you. La próxima acá, hangry. Hangry. Hungry and angry, you hangry, Claire. Hungry and angry, you hangry, Claire. I'm not hangry, Tito. I'm not hangry, Tito. I get hangry sometimes. Hangry is una combinación de las palabras uh, hungry and angry. Hungry, angry, hangry. Es estar enojado porque tienes hambre. Tienes de tener tanto hambre que ya... Ya estás enojado con la gente a, a tu a, alrededor o con el mundo, ¿no? You're hangry. You need to eat. You're hangry. Hungry and angry, you hangry, Claire. Hungry and angry, you hangry, Claire. I'm not hangry, Tito. I'm not hangry, Tito. La próxima, uh, to ghost someone. Why do you keep ghosting me on the dance floor? Why do you keep ghosting me on the dance floor? Did she say that I was ghosting you? Did she say that I was ghosting you? To ghost, como un verbo. Ghost, fantasma, ¿no? Algo que desaparece. Uh, pero en este caso lo estamos usando como un verbo para decir uh, cortar comunicación con alguien 100%. Lo usan mucho en el mundo de, de las citas online. ¿no? Quizás saliste un par de veces con alguien, lo pasaste súper bien, uh, piensas que está desarrollando a algo más y de ahí no te contestan. Uh, no lo es jamás. Piensas qué pasó con esa persona, se, se convirtieron en una fantasma. He ghosted me. She ghosted me. En forma pasado, ¿no? To ghost someone. Why do you keep ghosting me on the dance floor? Why do you keep ghosting me on the dance floor? Did she say that I was ghosting you? Did she say that I was ghosting you? La primera, for real. For real. ¿Qué significa como en serio? ¿Es esto real? Hey, it's business. ¿Es esto real? Hey, it's business. I'm sorry, are you for real? I'm sorry, are you for real? Are you for real? ¿Estás en serio? ¿Me estás hablando en serio lo que me estás diciendo? For real, en serio. For real. 
Is this for real? Hey, it's business. Is this for real? Hey, it's business. I'm sorry, are you for real? I'm sorry, are you for real? In no time. Literalmente como en nada de tiempo, pero quiere decir en poco tiempo, ¿ya? And in no time, I'll make them rich. And in no time, I'll make them rich. We'll be done in no time. We'll be done in no time. Will, will, nosotros, will be done in no time. Lo haremos en poco tiempo. In no time. Vamos a vincular los dos n's acá. In no time. Y solo pronunciar una. In no time. In no time. And in no time, I'll make them rich. And in no time, I'll make them rich. We'll be done in no time. We'll be done in no time. Chill out. Literalmente enfriar fuera. Pero ¿qué quiere decir? Relájate. Just chill out. Chill out. Just chill out. Chill out. Chill out, bro. Chill out, bro. Hey, chill out. Chill out. Vinculando, obviamente, chill out. Relájate. Just chill out. Chill out. Just chill out. Chill out. Chill out, bro. Chill out, bro. The bottom line. The bottom line quiere decir el resultado final, el punto principal. What's the bottom line? Am I going to win? What's the bottom line? Am I going to win? Good morning. It's late. What's the bottom line here? Good morning. It's late. What's the bottom line here? Hey, what's the bottom line here? Oye, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál es el resultado final de lo que me estás diciendo? The bottom line. What's the bottom line? Am I going to win? What's the bottom line? Am I going to win? Good morning. It's late. What's the bottom line here? Good morning. It's late. What's the bottom line here? A third wheel. I don't want to be a third wheel. I don't want to be a third wheel. I still felt like a third wheel. I still felt like a third wheel. A third wheel, como literalmente una tercera rueda, pero quiere decir algo, quizás imagínate que tienes una bicicleta con una tercera rueda. Tercera rueda que no es necesario, quizás no debe estar ahí. Uh, lo usamos para una situación social, quizás eh, estoy saliendo con mi novia y quiero pedir a un amigo que venga con nosotros y él me dice, no quiero ser la tercera rueda. No quiero estar ahí en una situación donde solo deben estar dos personas. ¿ya? A third wheel. Third wheel. Saca la lengua, muerde la suavecita para hacer fa. Third, a third wheel. I don't want to be a third wheel. I don't want to be a third wheel. I still felt like a third wheel. I still felt like a third wheel. Easy peasy. Easy peasy. Uh, muy informal. Nota que todas esas frases son muy informales, pero que usamos muchísimo, ¿no? Easy peasy, right? Easy peasy, right? Sure. Easy peasy. Oh, sure. Easy peasy. Easy peasy, pan comido. Una situación muy, muy fácil que puedes hacer, que no te cuesta nada. Easy peasy. Easy peasy, right? Easy peasy, right? Oh, sure. Easy peasy. Oh, sure. Easy peasy. To hit someone up. Uh, literalmente golpear para arriba, pero acá tenemos un phrasal verb que no puedes traducir palabra por palabra, que quiere decir contactar a alguien, llamar a alguien. Hit me up, you need me. Hit me up, you need me. Hit me up on my cell phone. I'll be around. 
Hit me up on my cell phone. I'll be around. Hey, hit me up. Es ist sie, llámame. No, contáctame mañana. Hit me up tomorrow. Hit me up next week. Hit me up if you need me. Hit me up if you need me. Hit me up on my cell phone. I'll be around. Hit me up on my cell phone. I'll be around. No sweat. Literalmente sin sudar. Y es decir, algo muy suave que no hay un problema con hacer eso. Oye, ¿me puedes ayudar con esta cosa? I appreciate the offer. No sweat. I appreciate the offer. No sweat. Thanks a lot, Jenny. Hey, no sweat. Thanks a lot, Jenny. Hey, no sweat. No sweat. Claro que sí, te puedo ayudar. No me cuesta nada. Muy fácil. No sweat. I appreciate the offer. No sweat. I appreciate the offer. No sweat. Thanks a lot, Jenny. Hey, no sweat. Thanks a lot, Jenny. Hey, no sweat. You are your telling me. Literalmente tú me estás diciendo, pero es como me lo vas a decir a mí, como ya sé, estamos de acuerdo en esto. Nice done. Ah, you telling me. Nice done. Ah, you telling me. You're telling me. You're telling me. Ya, yeah, uh, nos dos estamos de acuerdo. Your, you are, your telling. You're telling me. You're telling me? Como con una voz de sorpresa ahí. You're telling me? Nice done. Ah, uh, you're telling me. Nice done. Ah, uh, you're telling me. You're telling me. You're telling me. I am, I'm down. I'm down, que podrías pensar que significa estoy triste, estoy muy bajo. Are you in? I'm down. Are you in? I'm down. I'm down. Okay. I'm down. Okay. Pero lo usamos para decir, me apunto. Oye, ¿quieres venir a mi, mi fiesta el día viernes? I'm down. Yeah. ¿Quieres ir a la playa? I'm down. Me apunto. Vamos, lo hagamos. I'm. Hay que cerrar los labios para pegar la M. I'm down. Are you in? I'm down. Are you in? I'm down. I'm down. Okay. I'm down. Okay. Nice one. Nice one. Maybe it is a shoe. Nice one. Maybe it is a shoe. Nice one. Ooh, nice one. Ooh, nice one. Muy bien, lo hiciste muy bien ahí. Uh, usando mucho para hablar de una situación que hiciste bien, quizás un partido, quizás algo que hiciste en tu trabajo. Nice one. Muy bien, lo hiciste muy bien ahí. Nice one. Maybe it is a shoe. Nice one. Maybe it is a shoe. Nice one. Ooh, nice one. Ooh, nice one. I can't even. Uh, es como ni siquiera puedo. Y ni siquiera puedo hacer X cosa que acabo de mencionar. No. Can't even. Can't even. I can't even. I can't even. Puede ser una acción, cualquier cosa, pero yo ni siquiera puedo. I can't even. I can't even. I can't even imagine that. Ni podría imaginar eso. I can't even do that. No, ni puedo, uh, ni siquiera puedo hacer eso. I can't even más la acción ahí o la cosa de que están hablando. Can't even. Can't even. I can't even. I can't even. I can't even. Good to go. To go? Yeah, let's go. To go? Yeah, let's go. Good to go. Good to go. Good to go. Uh, usamos en respuesta a uh, Are you ready? Estás listo. Estás listo ya yeah, preparado para ir. Good to go. Yeah. Y si quieres, I am, I'm, I'm good to go. Nota que no es good más uh, uh, good. Good to go, un sonido que no existe en español. Hay que entrenar tu oído. Uh, yeah, good to go. Good to go? Yeah, let's go. Good to go? Yeah, let's go. Good to go. Good to go. 
cheesy. Cheesy, obviamente suena como algo que tiene mucho queso, ¿no? Pero lo usamos para decir como soso, uh, de mal gusto, cursi, uh, algo ya. Yeah. It's very cheesy. Oh, that was cheesy. Oh, God, that was cheesy. Oh, God, that was cheesy. Oh, it's a little cheesy, but I like it. Oh, it's a little cheesy, but I like it. To take something with a grain of salt. So, whatever he told you about me, I would I'd take it with a grain of salt. So, whatever he told you about me, I would I'd take it with a grain of salt. It's important to take the future with a grain of salt. It's important to take the future with a grain of salt. Take everything I say with a grain of salt. Take everything I say with a grain of salt. Tomar algo con cautela, es decir, uh, no creo que esa cosa que él acaba de decir es 100% de verdad, quizás él está exagerando, quizás él está inventando un poco, uh, por ejemplo, everything that Donald Trump says we must take with a grain of salt. Cada cosa que dice Donald Trump tenemos que tomar con un grano de sal, es decir, que lo está inventando mucho. Yeah. Uh, no puedes, en mi opinión, creer mucho en sus palabras. Yeah. You must take everything with a grain of salt. So, whatever he told you about me, I would I'd take it with a grain of salt. So, whatever he told you about me, I would I'd take it with a grain of salt. It's important to take the future with a grain of salt. It's important to take the future with a grain of salt. Take everything I say with a grain of salt. Take everything I say with a grain of salt. Para decir como sea, lo que sea, no me importa, uh, en vez de I don't care, puedes decir whatever. 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 I don't care. Yeah? Whatever. So you want to play cards? I don't care. Whatever. So you want to play cards? I don't care. Whatever. Whatever, Davies. Either way, we're done. Whatever, Davies. Either way, we're done. Hit the más lugar, una destinación. Let's hit the club. Let's hit the club. I'm gonna go hit the bar. I'm gonna go hit the bar. Por ejemplo, hit the beach. Ir a la playa. I'm going to hit the beach. Voy a la playa. Voy a ir a la playa. No. O hit the bar. Ir a un bar. Ir al bar. No. We're going to hit the bar. Let's hit the club. Let's hit the club. I'm going to go hit the bar. I'm going to go hit the bar. To be, verbo to be, old school. Es como ser uh, de la escuela vieja. I'm old school. I'm old school. He's old school. He's old school. Ser un poco más tradicional, quizás no usar tanto lo que está pasando en este momento o la situ situación de que de qué están hablando. Por ejemplo, I'm old school. I don't like social media very much. Soy de la, de la escuela un poco vieja, no me gusta mucho el, el mundo de, de social media, de Facebook, de Instagram, de selfies, todo eso, ¿no? I'm old school. I'm old school. I'm old school. He's old school. He's old school. To pop the question. Proponer matrimonio a alguien más. I think he's gonna pop the question. I think he's gonna pop the question. I just know that he's gonna pop the question soon. I just know that he's gonna pop the question soon. I'm going to pop the question tomorrow. Es decir, voy a pedirle a mi pareja eh, matrimonio, puede proponerle matrimonio ma mañana. Yeah, to pop the question. I think he's gonna pop the question. I think he's gonna pop the question. I just know that he's gonna pop the question soon. I just know 
And he's gonna pop the question soon. To shoot the breeze. Shoot the breeze es como charlar. You know, shoot the breeze. You know, shoot the breeze. Tener una conversación de nada importante muy casual. Hey, do you want to have a beer and shoot the breeze? Oye, ¿quieres tomar una cerveza y, y charlar un poco? To shoot the breeze. Shoot the breeze. Al final, breeze. You know, shoot the breeze. You know, shoot the breeze. La próxima acá, to be up the creek without a paddle. Up the creek without a paddle, huh? Up the creek without a paddle, huh? Up the creek without a paddle. Estar en un lío. Estar en una situación muy difícil. A, a creek es como un, un arroyo, ¿no? O imagínate estar en un, en un lago o en un río sin tener una paleta para navegar. Estás medio atrapado ahí en un lío. ¿ya? Up the creek without a paddle, without a paddle. Up the creek without a paddle, huh? Up the creek without a paddle, huh? To do the trick. Literalmente hacer el truco. That should do the trick. That should do the trick. That would do the trick. That would do the trick. Pero el significado o como lo usamos es hacer lo necesario uh, para lograr algo. Imagínate, estamos tratando de, de arreglar un auto y yo hago como el, la última cosa que tenemos que hacer ahí para arreglarlo y digo, that should do the trick. Eso debe lograrlo, eso debe resolver el problema. That should do the trick. That should do the trick. That should do the trick. That would do the trick. That would do the trick. Long in the tooth. Well, he's getting a little long in the tooth. Well, yeah, he's getting a little long in the tooth. We're getting a little long in the tooth for this kind of thing, Tom. We're getting a little long in the tooth for this kind of thing, Tom. Long, literalmente como largo eh, en el diente, pero quiere decir viejo. Y viene de envejecer y las encías desapareciendo y los dientes pareciendo más largo, ¿no? To be long in the tooth. Nota la vinculación long in, long in. También reduciendo in the, in the, long in the, long in the, long in the tooth. Well, he's getting a little long in the tooth. Well, yeah, he's getting a little long in the tooth. We're getting a little long in the tooth for this kind of thing, Tom. We're getting a little long in the tooth for this kind of thing, Tom. To get ugly. Ponerse feo. And if we go to court, it'll get ugly. And if we go to court, it'll get ugly. It's gonna get ugly. It's gonna get ugly. Y acá no estamos hablando de una persona, más una situación. Uh, podemos decir, things will get ugly. Las cosas se van a poner un poco feo, un poco mal, muy pronto. ¿no? O it, la situación acá, it will get ugly. Se va a poner feo muy pronto. To get ugly. Nota la vinculación, get ugly. Con la R suave, get ugly, get ugly. And if we go to court, it'll get ugly. And if we go to court, it'll get ugly. It's gonna get ugly. It's gonna get ugly. The graveyard shift. I think she was working the graveyard shift. I think she was working the graveyard shift. I will work every graveyard shift right alongside you. I will work every graveyard shift right alongside you. Graveyard un cementerio. The graveyard shift es turno de noche. Trabajar de noche nada más, de verdad no sé por qué lo llamamos the graveyard shift, pero es así. Ya, trabajar de noche, puedes decir, I work the graveyard shift. I work the graveyard shift. I think she was working the graveyard shift. I think she was working the graveyard shift. I will work every graveyard shift right alongside you. I will work every graveyard shift right alongside you. 
I could eat a horse. Podría comer un caballo. I could eat a horse. I could eat a horse. Oh, I could eat a horse. Oh, I could eat a horse. I could eat a horse. Quiere decir que tengo mucha hambre. Quiero comer mucho, ¿no? Uh, I could eat a horse. Nos encantamos exagerarnos un poco. La otra que había enseñado es I'm starving. Estoy muriendo de hambre, ¿no? Es, encantamos exagerarnos un poco, ¿ya? Pero I could eat a horse. I could, could. Tengo todo otro video enseñando cómo uh, pronunciar esa palabra. Could, could eat a. I could eat a horse. 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 Oh, I could eat a horse. Oh, I could eat a horse. That's it. Period. Eso es todo y punto. And you will not tweet. Period. And you will not tweet. Period. Nobody wants you around. Period. Nobody wants you around. Period. Period. Vas a añadir a uh, cuando acabas de declarar algo, cuando acabas de decir algo y quieres decir que no hay más, no quieres hablar más de ese tema, ya dijiste todo lo que tenías que decir, o un padre a los hijos, you can't go, no puedes ir, period, punto. No quiero escuchar nada más sobre el tema, period. And you will not tweet, period. And you will not tweet, period. Nobody wants you around, period. Nobody wants you around, period. Don't quit your day job. 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 Que no renuncies a, a tu trabajo diario, tu trabajo que te, que te dé el pan, digamos. Uh, usamos cuando alguien, por ejemplo, dice, oh, quiero ser cantante y cantan horriblemente mal. También es medio mal decirlo, pero lo decimos igual, don't quit your day job. Que no deberías dejar tu trabajo que te dé el pan uh, para ir a cantar porque no estás ahí todavía. Yeah? Don't quit your day job. 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 Zip it. Zip it. Zip it. Be quiet. Zip it. Be quiet. Zip it. Zip it. Este acá es un zipper, ¿no? Zip it quiere decir esa acción. ¿Ok? Cerrarlo con un zipper. Zip it. Literalmente. Pero lo usamos para decir cállate. ¿Ya? Zip it. No digas nada. Ya. Cierra tu boca. Cállate. Zip it. Zip it. Zip it, be quiet. Zip it, be quiet. Zip it, zip it. That's sick. That's sick. That's sick. That's sick. That's sick. Lo usamos sick, enfermo. Pero usamos esta frase muchas veces para decir... De verdad tiene dos significados. Uno como, uh, me da asco, no me gusta para nada. Y lo otro es como, eso es increíble. Y tienes que entender por contexto, obviamente. Si están como, uh, oh, that's sick, that's sick. ¿No? Obviamente quieren decir, me da asco, me da asco. Pero, oh, that's sick, oh, ya. Yeah. Ahí, ok, obviamente están mostrando emoción y le gusta mucho la cosa. Es increíble. That's sick. That's sick, that's sick. That's it. That's it. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear uh, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Si llegaste al final, por favor avísame en los comentarios. Y si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones. Tengo entrenamiento 100% gratis. Uh, vas a encontrar el enlace uh, en la descripción de este video, también en el primer comentario de este video. Y también tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores, para mejorar tu inglés lo más pronto posible. ¿okay? Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, yeah, hasta entonces. Espero que estés muy bien. Chao, chao.